ഹായ് ഗായ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ അടിപൊളി ട്രിക്കുകളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ടെക്ക് വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇതും തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇതുവരെയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പേഴ്സണലായി അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സെർച്ച് ബാൾ ചെന്നവരുടെ പേരുകളെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണായിക്കൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലെ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് ന്യൂ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെല്ലാം ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അവരെല്ലാവരെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ഗ്രീൻ ടിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോയിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് നെയിം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് പറയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഹായ് എന്ന് വിട്ടു കൊടുത്താൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള എത്ര പേർക്കാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് പേഴ്സണലായിക്കൊണ്ട് സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഫോട്ടോ ആയിട്ടും ഇടും പക്ഷേ ഓഡിയോ എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു നേരിട്ട് ഒരു സോങ്ങോ മ്യൂസിക്കോ നേരിട്ട് ഇടാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എമിത്തറിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതൊന്ന് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ ട്രിക്കിനായി മുകളിലുള്ള ആ പെൻസിലിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറേ നിറങ്ങൾ അവിടെ വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് നിറം സ്ക്രീൻ മൊത്തത്തിലാകും എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വീഡിയോ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഓഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ പ്ലേ ആകുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇമോജിയും ഒരു ടെക്സ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ ട്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് അയാൾ റീഡ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നത് ബ്ലൂടിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഡിസബിൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വാട്സപ്പ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക 
ശേഷം പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ താഴെയായി റീഡ് റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് കാണാം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെയായി മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെയും താഴെയായി ആഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ചാറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ചാറ്റ് ചെയ്തതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചായയായി മോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചാർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണോ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻ വരും ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടി എക്സ് ജി ഫയലായിട്ട് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് വന്ന മെസ്സേജിൻ്റെയും അങ്ങോട്ട് പോയ മെസ്സേജിൻ്റെയും എല്ലാം ഡേറ്റും സമയമെല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ ട്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറേ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം മത്സരാർത്ഥികൾ ഈ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്ന പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജുകളോ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരു നമ്പർ മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ അത് ആ നമ്പറിലേക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എ ഡോട്ട് എം ഇ സ്ലാഷ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശേഷം ആർക്കാണോ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം സെൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇനി ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നേരെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അയാളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിപ്പുകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ടെക്ക് വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ ദ വാച